teman-teman kita gerakan mulai ya tapi saya mau cek dulu suaranya terdengar semua sama teman-teman dengeran ya yang belum bisa dengar nanti kita bantu lewat uh, chat ya nanti habis ini saya bantu oh, okay. thank you uh, kita bisa segera mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, teman-teman saya tahu ada yang ada di sedang karantina ataupun ada yang sambil kerja ya di apa sudah masuk rumah majikan tapi dapat waktu sebentar untuk ikut welcoming program. Selamat datang di Hong Kong, selamat datang di acara welcoming program yang diadakan oleh KJRI Hong Kong. Kegiatan ini uh, secara uh, rutin setiap minggu itu kita adakan untuk menyambut teman-teman uh, yang baru datang uh, di Hong Kong ya. Jadi uh, gunanya untuk kita beri info-info penting, info-info dasar uh, untuk juga supaya bisa teman-teman pahami uh, gunanya supaya teman-teman itu uh, bisa uh, fokus bekerja bisa eh, apa namanya tahu nomor telepon penting yang perlu diketahui dan juga minimal mengetahui hak-hak dasar yang teman-teman miliki sebagai eh, pekerja migran di Hong Kong karena eh, kan teman-teman kerja di rumah majikan ya jadi teman-teman itu eh, harus bisa tuh melindungi diri sendiri selama di rumah majikan dengan mengetahui hak-hak teman-teman dan juga memegang beberapa telepon penting supaya uh, untuk jaga-jaga misalnya teman-teman uh, ada keadaan darurat atau teman-teman ingin bertanya ataupun teman-teman membutuhkan uh, informasi teman-teman sudah punya tuh nomor telepon sehingga teman-teman tidak kebingungan ketika menghadapi situasi darurat atau situasi yang tidak diinginkan tapi tentu saja kita semua berharap uh, teman-teman semuanya bisa kerja dengan aman uh, nyaman ya, ya dan juga uh, nanti selamat hingga nanti sampai pada akhirnya sesuai dengan tujuan dan teman dari teman-teman semuanya. Nah hari ini saya akan ditemani oleh Bapak Wendy Budi Raharjo dari Konsul Protokol dan Konsuler untuk memberikan informasi kepada teman-teman semuanya mengenai hak-hak dan sedikit informasi pendalaman informasi mengenai kontrak kerja nanti kita bisa saksikan sama-sama ya nah sebelum itu saya teman-teman saya sajikan sebuah video untuk sama-sama kita lihat nanti penjelasannya langsung dari Bapak Wendy kita saksikan video ini ya Bekerja sebagai pekerja migran pada rumah tangga di Hong Kong Ini Lingkar, dia ingin sekali mencari pekerjaan Sebelum memutuskan untuk bekerja sebagai pekerja migran pada rumah tangga di Hong Kong Anda harus memperhatikan kondisi dan persyaratan dalam kontrak kerja Seperti tugas pekerjaan, upah, jangka waktu kontrak kerja, dan tinggal bersama majikan Kontrak kerja untuk pekerja migran di Hong Kong adalah 2 tahun. Jadi, pastikan Anda bersedia untuk bekerja di Hong Kong sesuai dengan jangka waktu kontrak kerja yang disepakati. Anda harus mengetahui rincian tentang pengaturan akomodasi dan tugas pekerjaan selama bekerja. Menurut standar kontrak kerja, pekerja migran pada rumah tangga harus tinggal di tempat tinggal majikan dan mengerjakan tugas rumah tangga bagi majikan termasuk pekerjaan rumah tangga, memasak, menjaga lansia yang ada di rumah tangga. Standar kontrak kerja ditetapkan oleh pemerintah Hong Kong untuk mempekerjakan pekerja migran pada rumah tangga di Hong Kong. Pekerja migran maupun majikan wajib mematuhi semua ketentuan kontrak kerja. Pekerja migran menerima perlindungan hukum yang sama dengan pekerja lokal menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apakah pekerja migran pada rumah tangga merupakan pekerjaan yang tepat bagi saya? Apakah saya bersedia untuk bekerja di Hong Kong? Apakah saya memahami persyaratan kerja dan perlindungan ketenaga kerjaan? Ketahui dan pikirkan baik-baik sebelum memutuskan untuk bekerja di Hong Kong. Bekerja di Hong Kong 
Anda akan dilayani dan dibantu oleh agen penempatan tenaga kerja di Hong Kong untuk bekerja selama bekerja dengan majikan hingga selesainya kontrak kerja. Agen penempatan tenaga kerja harus memiliki lisensi yang valid, reputasi yang baik, dan tidak membebankan biaya secara berlebihan. Cari info lebih lanjut tentang agen tenaga kerja di Hong Kong. Agen penempatan tenaga kerja yang beroperasi di Hong Kong harus memiliki lisensi yang sah yang diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja. Departemen Tenaga Kerja memiliki portal agen tenaga kerja khusus. Anda memeriksa apakah agen tenaga kerja terkait memiliki lisensi yang valid. Dan Anda dapat memeriksa agen tersebut memiliki akreditasi dari KJRI Hong Kong melalui aplikasi Lingkar. Agen penempatan tenaga kerja hanya boleh membebankan biaya komisi tidak lebih dari 10% dari upah bulan pertama yang diterima pekerja migran setelah berhasil menempatkannya dalam suatu pekerjaan. Komisi hanya boleh dibebankan sekali saja. Ingatlah untuk meminta tanda terima dari agen penempatan tenaga kerja setelah komisi dibayarkan. Tidak ada biaya atau pengeluaran lainnya yang dibebankan selain komisi yang disetujui. Pekerja migran diharapkan mengelola keuangan dengan cara yang bijaksana. Di sisi lain, agen penempatan tenaga kerja tidak boleh terlibat dalam masalah keuangan atau membantu pekerja migran meminjam uang. Pekerja migran pada rumah tangga di Hong Kong tidak boleh menyerahkan hak milik pribadi mereka seperti paspor, kartu identitas, dan kontrak standar kepada pihak ketiga, termasuk agen penempatan tenaga kerja dan lembaga keuangan sebagai jaminan. Anda juga harus memahami sepenuhnya isi standar kontrak kerja atau dokumen apapun sebelum ditandatangani. Jangan menandatangani kontrak kerja atau dokumen apapun jika Anda tidak memahami atau tidak menyetujuinya. Ingatlah untuk menyimpan kontrak kerja asli yang telah ditandatangani. Bekerja di Hong Kong Bekerja migran pada rumah tangga di Hong Kong harus bekerja dan tinggal di tempat tinggal majikan yang tercantum dalam kontrak kerja, hanya melakukan tugas rumah tangga sesuai dengan daftar akomodasi dan pekerjaan rumah tangga yang dilampirkan pada kontrak kerja standar, dan hanya bekerja untuk majikan yang tertera dalam kontrak. Pekerja migran tidak boleh bekerja di tempat lain selain dari tempat tinggal majikan yang tertera dalam kontrak. Selain itu, mereka tidak boleh bekerja di alamat tempat tinggal lain dari majikan atau di luar Hong Kong. Pekerja migran harus menolak permintaan untuk bekerja di tempat lain selain dari tempat tinggal majikan atau orang lain selain daripada majikan yang tertera dalam kontrak. Hubungi hotline pengaduan imigrasi di 2824-1661 jika Anda diminta untuk bekerja secara ilegal. Pekerja migran tidak boleh menyalahgunakan pengaturan pemutusan kontrak kerja secara lebih awal. Jika diduga ada penyalahgunaan, permohonan visa yang terkait dapat tidak disetujui. Perlindungan bekerja Perlindungan menurut Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, sama halnya dengan pekerja lokal, pekerja migran menerima tingkat perlindungan hukum yang sama menurut Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Majikan harus membayarkan upah tidak kurang dari sebulan sekali dan tidak lebih dari tujuh hari setelah akhir dari periode upah tersebut. Pekerja migran harus memastikan apakah pembayaran upah sudah benar pada saat diterima dan meminta klarifikasi sebagaimana diperlukan. Majikan dilarang untuk memotong upah, kecuali dalam keadaan yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Pekerja migran berhak atas tidak kurang dari satu hari libur dalam setiap periode tujuh hari kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Majikan tidak boleh memaksa mereka untuk bekerja pada hari libur mingguan tersebut. Pekerja migran juga berhak atas 12 hari libur resmi dalam setahun. Selain itu, pembantu rumah tangga asing harus diberikan cuti tahunan yang dibayar setelah bekerja setiap 12 bulan kepada majikan yang sama. Jika majikan meminta Anda menandatangani tanda terima upah atau catatan cuti, pastikan bahwa informasinya sudah benar sebelum menandatanganinya. Jangan menandatangani dokumen apapun yang tidak sepenuhnya Anda pahami atau setujui. Perlindungan kesehatan dan kompensasi cedera akibat kerja Perlindungan kesehatan dan kompensasi untuk cedera akibat kerja Majikan wajib memberikan perawatan medis gratis yang ditetapkan dalam kontrak kerja. 
pekerja migran wajib menerima perawatan kesehatan dari dokter yang berizin yang disediakan oleh majikannya. Selain menanggung biaya perawatan medis, majikan wajib membayarkan tunjangan sakit kepada pekerja migran yang memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Pekerja migran juga menikmati perlindungan menurut Undang-Undang Kompensasi Pekerja. Jika terjadi cedera akibat kerja, majikan wajib menetapkan asuransi kompensasi pekerja untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum. Biaya asuransi tidak boleh dikurangkan dari upah pekerja migran. Singkatnya, pekerja migran berhak untuk mendapatkan perawatan medis gratis dan tunjangan sakit yang ditetapkan dalam kontrak kerja dan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Mereka juga berhak atas kompensasi pekerja jika mengalami cedera akibat kerja. Komunikasi dan kerjasama dengan majikan Berkomunikasi dengan baik merupakan hal penting dalam bekerja dengan majikan, seperti berkonsultasi tentang jadwal dan pengaturan kerja. Jika Anda tidak memahami instruksi majikan, Anda bisa memintanya untuk mengulangi atau menjelaskan instruksi secara lebih lanjut. Diskusikan dengan majikan Anda secara jujur jika ada masalah yang ditemui. Jika pekerja migran meninggalkan pekerjaan sebelum kontrak berakhir, majikan mungkin tidak bisa segera mencari penggantinya untuk mengurus keluarga. Anda bisa memberitahu majikan tentang prevensi makanan Anda, sehingga makanan yang cukup dan sesuai bisa disediakan. Tinggal satu rumah dengan majikan, komunikasi yang terbuka dan jujur, bisa membantu membangun tingkat kepercayaan. Jangan mengungkapkan informasi pribadi majikan Anda atau anggota keluarganya tanpa persetujuan, seperti nomor ponsel dan alamat. Jangan mengambil foto atau video dari majikan Anda atau anggota keluarganya tanpa persetujuan. Bersikaplah sopan dan saling menghormati, dan Anda bisa memiliki hubungan yang harmonis dengan majikan. Penyelesaian atau pemutusan kontrak kerja Jika kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang kontrak kerja, majikan wajib memberikan biaya tiket pesawat udara serta tunjangan kepada pekerja migran, makan dan perjalanan secara cuma-cuma, serta memberikan hak libur selama tidak kurang dari tujuh hari di negara asalnya. Selain penyelesaian kontrak kerja, majikan atau pembantu rumah tangga asing bisa mengakhiri kontrak kerja dengan memberikan pemberitahuan satu bulan secara tertulis atau satu bulan pembayaran gaji sebagai ganti pemberitahuan. Setelah penyelesaian atau pemutusan kontrak, majikan harus membayarkan semua upah yang belum dibayarkan dan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Seperti pembayaran sebagai pengganti cuti tahunan yang belum diambil, uang masa kerja lama, atau uang pesangon dan lain-lain jika memenuhi persyaratan, serta hal-hal lainnya yang ditentukan dalam kontrak kerja, seperti biaya tiket pesawat udara, serta tunjangan bagi pembantu rumah tangga asing, makan dan perjalanan secara cuma-cuma, dan lain-lain. Selain uang pesangon, semua pembayaran pemutusan harus dibayarkan dalam jangka waktu 7 hari setelah hari penyelesaian atau pemutusan kontrak kerja. Batas tinggal untuk perpanjangan atau pemutusan kontrak kerja Jika kedua belah pihak setuju untuk memperpanjang kontrak kerja, pekerja migran harus kembali ke daerah asal untuk liburan selama tidak kurang dari tujuh hari sebelum kontrak kerja baru dimulai. Fasilitas pulang ke daerah asal wajib dibayarkan oleh majikan. Pekerja migran dan majikan bisa mengakhiri kontrak kerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak kerja. Kedua belah pihak harus memberitahu Departemen Imigrasi Hong Kong secara tertulis dalam jangka waktu tujuh hari sejak pemutusan kontrak kerja. Pekerja migran diwajibkan untuk meninggalkan Hong Kong setelah menyelesaikan kontrak kerja atau dalam jangka waktu dua minggu sejak tanggal pemutusan kontrak kerja yang mana lebih awal berlaku. Pekerja migran yang tetap tinggal di Hong Kong melewati batas tinggal bisa dikenakan hukuman.
Ya, kita tadi sudah saksikan sama-sama uh, video uh, pendek untuk at least mengantarkan teman-teman uh, mengenai hak-hak uh, dan juga hal-hal uh, yang penting untuk teman-teman ketahui uh, baik di rumah majikan ataupun uh, ketika teman-teman bekerja sebagai pekerja migran uh, di Hong Kong karena memang ada uh, peraturannya dan juga ada kontrak kerjanya yang mengatur. Nah, untuk lebih detail mengenai itu, Uh, hari ini ada Pak Wendy akan membahas satu persatu uh, mengenai apa saja nih yang tercantum uh, dalam uh, kontrak kerja. Selamat pagi Pak Wendy. Uh, pagi. Silakan Pak Wendy pagi. untuk memperkenalkan diri dan juga uh, mungkin langsung memberikan informasi mengenai pemahaman kontrak kerja kepada teman-teman. Uh, ya, mungkin bisa dibantu ada slide kali tadi ya. Kalau oh, salah tadi ada slide. Nanti sebentar lagi di share ya. Um, ya ini uh, selamat datang ya mungkin slide berikutnya uh, salam dari kami uh, selamat sudah tiba di Hong Kong ya uh, anda semua uh, so, saat ini masih menjalani karantina semoga sehat dan uh, segera keluar dari karantina sehat walafiat ya sesuai dengan uh, rencana sehingga bisa langsung uh, bekerja dan menurut labor sejak anda pertama kali landing di Hong Kong itu sudah menjadi hari uh, resmi hari bekerja walaupun saat ini masih di karantina uh, nah ini ada beberapa hal-hal yang perlu dipahami ya hal-hal uh, dasar dulu karena kalau nanti terlalu banyak juga teman-teman juga mungkin uh, capek ya untuk memahami semuanya nah tadi sudah uh, pakai video mungkin uh, lebih menarik ya untuk memahaminya uh, ini mungkin uh, hanya sekedar pengulangan saja yang pertama uh, agen ya tadi jadi uh, kalian semua pada saat di Indonesia itu diurus oleh PT dan sudah diberitahu bahwa nanti akan memiliki agen di Hong Kong. Agen ini yang bertugas untuk mencari majikan waktu kalian masih di Indonesia. Selalu diingat nama agennya, ya. Lalu nama agennya, nomor teleponnya, ya. Staffnya siapa dan terutama nama nama kantor agennya. Bukan hanya nama orangnya yang ada di agen itu. Sama nomor teleponnya. Kalau ada apa-apa, itulah orang yang dihubungin. Selain hotline KJRI Hong Kong. Yang kedua, yang berikutnya adalah uh, tadi sudah disampaikan uh, ini adalah dokumen yang penting ya, uh, paspor Hong Kong ID. Hong Kong ID nanti akan dibuatkan oleh agen setelah anda keluar dari uh, karantina karena harus datang ke imigrasi untuk difoto dan diambil sidik jari. Uh, lalu ada kontrak kerja itu yang sebelah sebelah kanan warna biru itu biasanya nanti ditaruh di dalam kontrak eh di dalam paspor di staples ini tiga ini adalah dokumen penting yang harus anda pegang sendiri ya uh, tidak dipegang oleh pihak manapun baik agen ataupun majikan uh, mungkin berikut uh, dan tidak dipinjamkan ataupun digadaikan ya uh, tidak boleh belum uh, berikutnya adalah slide berikutnya ini kontrak kerja tadi kan tadi sudah didalamin di video ya masing-masing kontrak kerja itu selalu ingat selain kontrak kerja itu di dalam kontrak kerja itu adalah nomornya ya yang ada di bagian atas pojok kanan yang ada barcode-nya di atas itu itu adalah nomor kontrak kerja uh, itu penting kalian juga paham nomor kontrak kerja kalau misalnya nanti ada apa-apa ditanya nomor kontrak kerjanya oleh KJRI atau oleh agen itu cepat untuk mencari data Anda masing-masing seperti itu nah, berikutnya uh, 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 ini ya tadi nomor kontrak kerja tadi ya paling atas pojok kanan apa kanan uh, di atas barcode itu barcode nya KJRI itu bukan barcode nya imigrasi uh, karena akan dicetak di, di, cet, di nanti akan di print oleh agen keluar barcode KJRI Nah itu pahami nama namanya majikan, nama anda juga di situ, lalu uh, alamatnya di mana anda bekerja tertulis di situ, uh, 
uh, di mana alamat yang tadi kan dibilang di video tidak boleh bekerja di alamat lain selain yang tercantum di kontrak kerja uh, dan be- atau apalagi bekerja di majikan lain selain yang namanya di situ walaupun beberapa prakteknya kadang nama majikan itu anak tapi dia bekerja jaga nenek atau uh, apa namanya uh, uh, apa ada juga yang ditempatkan di rumah uh, uh, nenek gitu loh sejatinya itu tidak diperkenankan ya kalau seperti itu Uh, memang tapi ada beberapa yang majikan itu anaknya karena yang bayar anaknya belum tapi pada umumnya sih majikan ketika jaga nenek dia tinggalnya bersama dengan si uh, majikan lalu nah ini tadi udah disebutkan ya di video hanya boleh bekerja di majikan yang tertera di kontrak tinggal dan bekerja di alamat yang tertera di kontrak nah, kalian harus tinggal di alamat itu uh, tidak bisa di tempat lain karena Hongkong belum mengakui tinggal di tempat lain. Lalu ada tanggal mulai kontrak itu juga disebutkan di situ. Ada beberapa yang tidak disebutkan, tapi biasanya kalau tidak disebutkan tidak masalah. Biasa ketika datang kalau nanti sudah selesai karantina langsung dijemput oleh agen, dibawa ke kantor agen, lalu kemudian dibawa ke rumah majikan di hari yang sama. Uh, kalau nggak sempat mungkin semalam tinggal di agen baru besoknya dijemput di uh, dijemput oleh majikan dan nanti di pada saat mulai bekerja uh, teman-teman juga akan dijadwalkan oleh agen untuk membuat Hong Kong ID uh, lalu berikutnya uh, ya ini di, tadi sudah disebutkan ya di video anda bekerja sudah ditentukan apa saja bekerjanya Uh, sesuai dengan kontrak di halaman yang uh, ada halaman di dalam kontrak itu suplemennya tambahan kontrak pekerjaan-pekerjaan rumah tangga memasak uh, membersih house apa membersihkan rumah uh, menjaga anak nah, uh, dan juga lainnya lainnya ini kadang-kadang ditulis seperti misalnya uh, menjaga apa membersihkan uh, mobil ya car wash bisa disebut nah Uh, atau bisa ada juga bahkan menyebut uh, apa menjaga binatang peliharaan ada juga seperti itu uh, nah kita juga melihat uh, ketika kontrak anda uh, kontrak anda dikirim ke KJRI untuk diperiksa oleh KJRI di legalisasi istilahnya itu itu juga melihat pekerjaan lainnya ini ini misalnya kayak menjaga binatang peliharaan ini uh, itu seperti apa jumlahnya berapa gitu kadang-kadang jumlahnya itu tidak apa ya tidak tidak wajar gitu loh bisa ada yang dulu pengalaman bisa sampai lebih dari 10 nah ini tidak wajar kalau seperti ini kajeri akan meminta penjelasan kepada agen nah kalau satu atau dua masih kategori kita wajar lah gitu loh demikian juga mencuci mobil mobil cuci empat tapi sendirian nah itu juga tidak wajar kita juga meminta penjelasan kepada agen jadi karena kontrak kerja itu sebelum dibawa ke imigrasi dibawa dulu ke KJRI untuk diperiksa dan dilegalisasi. Berikutnya uh, ini gaji juga kalian harus pahami gaji gaji kalian sesuai teman-teman PMI di Hong Kong itu adalah uh, sesuai standar Hong Kong pemerintah Hong Kong adalah 4.630. Uh, kalau dirupiahkan memang besar besar ya sekitar 8 jutaan mungkin ya gitu loh. kalau karena kan 1850 lah ya karena kurang lebih ya kurs ya sesuai dengan uh, kalau nggak salah hari ini gitu loh. memang besar Hong Kong itu termasuk yang tertinggi diantara uh, tujuan penempatan uh, pekerja migran domestik Jadi, untuk wilayah Asia Hong Kong memang tinggi uh, lalu ada uh, ini gaji minimum yang harus dibayar majikan tidak boleh kurang dari itu um, lebih boleh tunjangan makan itu sebesar 1173 itu apabila tidak mendapatkan makan oleh majikan maka karena majikan ada juga yang tidak mendapat memberi, tidak dapat menyediakan makanan setiap harinya sehingga sebagai gantinya setiap bulan mendapatkan tunjangan makan 1173 namun sebagai sepengetahuan kami Mayoritas memajikan memberikan uh, makan, ya, makan sehari-hari. Nah, ada juga makanan yang tidak, apa ya, istilahnya tidak memadai. 
uh, dari majikan nah ini uh, apa banyak juga komplain Maji, uh, mungkin teman-teman uh, makannya kurang atau uh, makannya kurang layak lauknya nah ini uh, memang tidak diatur di Hong Kong apa di kontrak kerja tapi salah satu cara menyelesaikannya adalah uh, itu dikomunikasikan dulu ke agen nanti agen yang akan mengingatkan ke majikan atau kalau kalian uh, apa uh, tidak nyaman ngomong dengan agen bisa dikomunikasikan ke uh, KJRI ada nomor hotline yang nanti kita infokan kita akan infokan ke agen supaya itu diingatkan majikannya makanannya uh, yang layak atau makanannya uh, yang uh, sesuai dengan uh, apa uh, halangan misalnya bagi yang muslim tidak boleh makan babi kan uh, itu uh, tapi majikan memberikan babi misalnya daging babi misalnya nah itu kita akan ingatkan karena kan tadi di video dibilang uh, sampaikan preferensi makanan atau pembatasan apa yang nggak boleh makan apa misalnya uh, uh, itu majikan kadang di awal awal mungkin um, ada apa ya ada semacam um, ketidaksesuaian uh, lah ya makannya kurang atau makannya dikasih makan yang uh, di, uh, apa yang dirinya nggak bisa makan karena memang muslim misalnya nggak bisa makan nggak boleh makan daging babi nah itu uh, bisa dikomunikasikan dengan majikan uh, ini 2717 nomor ini nomor uh, nomor kalau tidak salah nomor labor Hong Kong itu loh uh, untuk melaporkan bila mana ada ketidaksesuaian masalah gaji dan tunjangan makan gaji ini dibayarkan tadi ya di, di video udah dijelaskan dibayarkannya uh, misalnya setiap tanggal 1 nah, kalian juga harus uh, komunikasikan nanti dengan majikan setiap bulan tanggal berapa bayar gaji misalnya tanggal 1 atau tanggal 5 nah uh, maka bi, uh, apa majikan itu memiliki waktu uh, 7 hari uh, sejak tanggal 1 atau tanggal 5 tadi untuk membayarkan gaji jadi boleh terlambat asalkan tidak lebih dari tujuh hari sejak se, uh, sejak tanggal uh, yang disepakati tanggal pembayaran gaji misal tanggal tujuh eh misal tanggal satu maka uh, tanggal satu bayar atau tanggal dua atau sampai dengan tanggal tujuh nah itu diberi waktu demikian juga misal tanggal lima gajiannya maka ya tanggal lima atau tanggal enam sampai tanggal lima uh, tambah tujuh tanggal dua belas uh, itu batasan Uh, gaji harus dibayar. Bila mana lebih dari tujuh hari itu sebenarnya tidak sudah tidak diperbolehkan sehingga anda wajib untuk mengingatkan majikan. Kalau majikan tidak uh, membayar juga, anda berhak untuk melaporkan ke uh, uh, ke agen dulu supaya diingatkan. Gak bisa juga anda punya hak untuk melapor ke uh, labor departemen. Nah berikutnya berikutnya uh, bisa di slide. Kalau ini ada yang nggak ada suaranya ya, katanya ya. Kalau mungkin, hmm, kalau nggak ada suaranya, coba sebentar ya. Nah ini berikutnya adalah hmm, apa ini? Oh ya istirahat libur cuti. Jadi eh, tadi kan sudah dijelaskan di video eh, kalian memiliki hak libur. Uh, satu hari dalam uh, tujuh hari mayoritas liburnya tuh hari minggu tapi uh, ada yang hari sabtu karena tergantung kesepakatan dengan majikan ada yang hari senin uh, untuk supaya kadang-kadang majikan tuh uh, memberikannya tidak hari minggu se uh, sebab hari minggu itu rame apalagi sekarang lagi masih pandemi jadi beberapa majikan mengizinkannya itu di hari yang uh, sepi ya misalnya hari Senin atau mungkin hari uh, Sabtu supaya tidak uh, apa tidak uh, rame pada saat uh, libur gitu loh nggak masalah yang penting uh, dalam tujuh hari itu dari Senin sampai Minggu itu ada ha satu harinya adalah hari libur uh, tahun ini ada 13 hari libur resmi uh, satu uh, disebut dengan statutory holiday jadi Uh, apa anda berhak untuk libur uh, libur di luar hari libur yang setiap minggu tadi tanggal merahnya Hong Kong 
tapi tidak semua tanggal merah ya hanya 13 hari saja uh, sudah ditentukan tahun 2022 ini nah uh, selama uh, libur ini uh, anda tetap digaji jadi untuk uh, libur setiap minggu tujuh setiap tujuh hari kan liburnya satu itu uh, umpamanya hari minggu misalnya itu uh, anda tetap digaji hari minggu itu nah untuk yang libur resmi dalam setahun itu anda Uh, tetap digaji tetapi setelah tiga bulan bekerja jadi ketika masih tiga bulan pertama bekerja anda berhak libur liburnya libur yang 13 hari libur resmi tetap tetap uh, berhak menikmati hari liburnya tapi untuk digajinya belum jadi tidak dihitung gaji nanti setelah tiga bulan baru kemudian uh, hari libur 13 hari libur tadi itu baru dibayar gaji dihitung gaji so, Uh, seperti itu ketentuan lalu uh, cuti tahunan itu juga sama setiap uh, tahun untuk tahun pertama uh, kontrak itu anda berhak libur uh, tujuh hari eh cuti tahunan tujuh hari lalu tahun kedua anda juga berhak cuti tahunan tujuh hari sehingga uh, 14 hari dalam uh, satu ta satu kontrak dua tahun itu nanti misal perpanjang kontrak uh, tahun ketiga itu 8 hari jadi nambahnya satu hari satu hari uh, tahun pertama tahun kedua itu masih tujuh hari tahun ketiga itu nanti nambah satu tahun keempat nambah satu hari dan seterusnya uh, selanjutnya uh, tentang hak-hak uh, pekerja uh, jadi majikan itu menanggung uh, tiket oleh majikan pada saat berangkat kemarin dari Indonesia nah, nanti pada saat pulang itu juga majikan berhak apa wajib memberikan tiket uh, tiket atau uang tiket uh, uh, itu menjadi pertanyaan tapi sesuai ketentuan labor Hong Kong itu labor menyarankan uh, berupa tiket nah, bukan berupa uang tiket karena kalau uang tiket itu tidak ada uh, patokannya tidak ada uh, pa, uh, apa istilahnya uh, pagu resminya sehingga uh, labor Hong Kong itu uh, dalam penjelasannya uh, menyarankan majikan itu uh, memberikan tiket ya bukan uang tiket uh, tapi ada juga memang yang uh, uang tiket Nah, tetapi ini ada resikonya resikonya adalah uh, terlalu murah terlalu uh, kecil nah uh, bagi mereka yang umpamanya finish lalu kemudian uh, mencari majikan baru ya sudah tidak lanjut lagi maka uh, dia berhak tetap berhak uh, tiket pulang nah ada yang diberikan tiket pulang misalnya kondisinya normal itu bisa dipakai untuk uh, apa namanya cuti ya itu sebelum masuk masuk ke majikan baru karena majikan baru juga berhak memberikan tiket datang sehingga kembalinya ditanggung oleh majikan baru ada juga yang nggak cuti sehingga tiket pulangnya itu dikasih uang nah, kalau nggak pulang dan visa sih tidak masalah tapi kalau ternyata nggak dapat visa dan harus pulang dan uang tiketnya itu kurang nah ini jadi masalah nah ada majikan yang memang uh, memberikan uang tiket yang besar sesuai dengan uh, patokan yang ada di internet tapi patokan ada internet itu bukan patokan uh, resmi sehingga majikan uh, tidak wajib juga untuk mengikutinya nah ini kan jadi sengketa nanti nah uh, apa makanya itu disarankan ada berupa uh, tiket lalu kemudian uh, biaya administrasi semua ini sudah ditanggung oleh majikan ya Uh, apa, uh, mulai dari medical, pengesahan KJRI dan visa asuransi uh, berikutnya tentang selanjutnya slide berikutnya dan, uh, tentang uh, uh, ya, uh, sakit sakit teman-teman uh, semua uh, menurut uh, Hong Kong, hukum Hong Kong uh, diberikan asuransi oleh majikan Nah, tapi nggak nggak wajib juga asuransi oleh majikan. Yang pada intinya adalah majikan itu me, di, wajib untuk menanggung biaya uh, 
e, perawatan atau pengobatan baik rawat jalan atau rawat inap e, di e, apa, karena sakit ya di Hong Kong e, mayoritas itu berupa asuransi tapi ada juga yang tidak asuransi e, majikan bayar cash gitu loh gitu. tapi intinya adalah majikan menanggung nah, mayoritas memang sih asuransi majikan e, jadi e, ini sebenarnya bukan kompensasi Uh, uh, untuk kompensasi untuk sakit ini maksudnya kalau kecelakaan kerja itu lain lagi ya uh, sakit dengan kecelakaan kerja itu lain lagi kalau kecelakaan kerja itu uh, apa ada prosedur yang uh, dilalui misalnya uh, dia harus dirawat inap sehingga itu menjadi tanggungan majikan dan kalau itu ternyata memang ada kecelakaan kerja maka ada kompensasi yang harus dibayar tapi ini ditentukan oleh Labor Hong Kong ditentukan oleh uh, tim penilai asuran tim penilai kompensasi lah semacam itu di labor ini uh, prosesnya uh, panjang memang kalau untuk ini uh, lalu berikutnya slide berikutnya ada tentang uh, hak memutuskan kontrak ya uh, teman-teman semua uh, memiliki hak untuk memutuskan kontrak melalui satu bulan pemberitahuan ya one month notice atau pemberitahuan satu bulan sebelum berhenti kalau tidak ada pemberitahuan satu bulan sebelum berhenti maka teman-teman harus bayar satu bulan gaji kepada majikan demikian juga majikan juga memiliki hak untuk memutuskan kontrak satu bulan sebelumnya kalau majikan mem PHK mendadak itu juga majikan harus bayar satu bulan gaji nah tapi kondisi nah uh, bagaimana kalau ada kondisi yang uh, membahayakan atau uh, ada kekerasan misalnya di rumah tangga majikan nah maka uh, tidak perlu harus nunggu satu bulan kalau dalam kondisinya seperti itu kondisi ada apa uh, kekerasan atau ada uh, apa uh, mal treatment dari majikan apa ya mal treatment itu semacam kayak Uh, apa tindakan kekerasan sih sebelah konteksnya atau ada bahaya penyakit yang menular yang membahayakan dari majikan maka uh, teman-teman uh, tidak harus nunggu satu bulan untuk uh, memut- mengajukan pemberitahuan uh, berhenti kerja dan dikecualikan dari pembayaran satu bulan gaji uh, selanjutnya Oh demikian juga majikan ya Majikan pun juga sama Dia bisa tidak perlu nunggu satu bulan Kalau misalnya Anda melakukan per, uh, apa, uh, Melalaikan kewajiban Atau uh, Dinilai melakukan pelanggaran hukum Ada uh, Kondisi-kondisinya itu uh, apa Berkelakuan buruk Melakukan penipuan Selalu mengabaikan kewajiban Atau apa uh, Tidak jujur Nah itu kondisi yang membolehkan majikan untuk memphk anda tanpa uh, satu bulan uh, pemberitahuan satu bulan sebelumnya uh, sehingga majikan pun juga tidak memiliki kewajiban untuk bayar satu bulan gaji. Nah ini uh, tips juga jika anda diputus kontrak uh, pastikan tidak membawa barang yang bukan milik anda ya dari uh, rumah majikan karena nanti bisa berbahaya nanti majikan bisa melaporkan uh, ke polisi anda atas dasar pencurian nah ini uh, berbahaya nanti bisa 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 mem, uh, apa, membahayakan uh, visa anda berikutnya dengan majikan yang baru uh, selanjutnya berikutnya empat hari pertama uh, hari pertama di rumah ini juga tadi di video ya tugas apa saja yang anda harus lakukan bicarakan dengan majikan kalau nggak bisa bicara minta bantuan agen karena itulah tugas agen cara menggul- lalu diberi apa belajar cara menggunakan peralatan rumah tangga microwave mesin cuci kulkas setrik apa setrika karena di sini Hongkong nih maju ya masyarakat maju sehingga eh, apa peralatan rumah tangganya itu boleh dibilang eh, maju dibanding eh, kita kita apa tidak banyak mungkin alat elektronik di rumah 
kalau di Hongkong sudah biasa alat elektronik kayak uh, kompor gas ya uh, microwave uh, kulkas ya, itu standar mesin cuci mungkin mesin cucinya uh, digital banyak uh, banyak apa warna-warninya kalau kita mesin cuci kita di Indonesia kan sistemnya mungkin masih banyak yang putar ya uh, apa kalau di sini mungkin banyak yang sudah tombol sudah pencetan sehingga harus uh, apa awal-awal itu belajar dulu mungkin supaya tidak ada kesalahan lalu hari libur tadi liburnya hari apa saya hari minggu atau hari sabtu lalu tanggal gajian tanggal berapa setiap bulannya tanggal 1 tanggal 2 3 4 atau 5 uh, berikutnya slide berikutnya tentang Uh, apa nih slide berikutnya nih bentar uh, oh ya ini juga kalau anda bekerja di apartemen ya pasti di apartemen ya di Hongkong uh, yang tinggi ya lebih dari empat lantai itu udah masuk tinggi ya ya pokoknya lantai mulai dari lantai apa ya lantai dasar lantai lantai dua itu udah nggak boleh itu seperti ini uh, membersihkan ini dilarang ya membersihkan Uh, jendela bagian luar uh, membersihkannya adalah dengan cara uh, tangan itu uh, keluar tapi tidak boleh sampai uh, melebihi ini melebihi uh, apa namanya ini melebihi arm melebihi tang uh, panjang tangan jadi uh, badan pun nggak boleh keluar jadi separuh badan ini keluar pun sudah nggak boleh jadi hanya sepanjang tangan ini saja membersihkannya Uh, dan uh, ada teralisnya itu. Jadi kalau tidak ada teralisnya, uh, diingatkan ke agen supaya uh, nanti agen sampaikan ke majikan nggak boleh, uh, apalagi membersihkan keluar karena sudah ada kasus. Mungkin teman-teman sudah pernah tahu uh, sudah ada kasus dan uh, terjatuh gitu loh. Sudah lama sekali kasusnya. Berikutnya. Uh, Ya ini COVID ya yes. vaksin Anda sudah vaksin semua. Kalau nanti belum vaksin, eh, nggak mungkin sih uh, belum vaksin ya sudah pas vaksin dua kali udah. Uh, maksudnya kalau belum vaksin yang ketiga booster bisa vaksin di Hong Kong. Nah vaksin yang kedua ini nanti harus didaftarkan di kantor pos ya karena kan vaksinnya di Indonesia. Baru nanti kemudian bisa vaksin yang ketiga. Karena untuk vaksin yang ketiga ini menjadi syarat untuk memasuki uh, mall atau memasuki restoran atau memasuki pasar. Uh, nanti dibantu oleh agen untuk bagaimana caranya mendaftarkan vaksin yang di Indonesia, yang dua vaksin itu ke kantor pos Hong Kong. Lalu selalu pakai masker ya, di Indonesia udah, sudah nggak pakai masker katanya, di luar, di Hong Kong masih. Uh, jadi harus pakai masker. Ketika di hotel, jangan menelpon, jangan menggunakan telepon hotel karena nantinya tanggungannya adalah tanggungan pribadi, ya, dan itu mahal sekali. Ketika berlibur juga saat ini jangan bergurumbul, apalagi berkumpul lebih dari empat orang, karena nanti ada patroli, polisi bisa didenda dua ribu atau lima ribu, gitu loh. jadi mahal. Jangan. Berikutnya. Uh, Slide berikutnya ini adalah peraturan setempat ya teman-teman uh, di sini bekerja sehingga kepada majikan di majikan itu saja tidak melakukan aktivitas lain apalagi berjualan itu tidak boleh uh, istilahnya hawking kalau di pengumuman hawking itu nggak boleh berjualan lalu menyeberanglah di saat lampu berwarna lampu tandanya warna hijau ya ini kan di foto tanda merah lalu menyeberang di Indonesia mungkin hanya di kota besar aja yang pakai seperti ini kalau di Hong Kong semua sudah seperti ini karena Hong Kong itu kecil jadi ya semua seperti ini kalau nanti nyebrang pas merah di gambar ini nanti bisa kena denda kena denda dari pol PP di sini ada pol PP juga seragamnya warna coklat nah, bahaya baru pertama udah kena denda waduh ya tekor jadinya nanti lalu membuang sampahlah pada tempat yang ada di sudah disediakan di setiap sudut kota ya di tong sampahnya warna oranye 
ini sepele bukan kami uh, ah kayak gini doang sepele sepele tapi kalau tidak kami beritahu dan terjadi nanti malah merugikan karena dendanya ini yang um, ribuan dolar lalu berikutnya slide berikutnya udah mau habis kayaknya nih slide nya uh, jika terjadi salah paham dengan majikan miskomunikasi pertama itu tadi agen yang disimpan nomornya dihubungin untuk dimintain bantuan menjembatani komunikasi supaya tidak ada salah paham ya karena mungkin kalau sudah pernah ke Hongkong atau sudah pernah ke Taiwan bisa bahasa Inggris bisa bahasa Mandarin uh, bagus tapi ba banyak juga yang belum pernah ke luar negeri atau misalnya bahasa Inggris saya majikan nggak bisa bahasa Inggris nah sama juga kan miskomunikasi uh, miskomunikasi itu adalah Uh, tidak berarti harus bisa cacis-cus ya bahasa kantornya tapi uh, miskomunikasi itu supaya nggak misko, uh, apa miskomunikasi itu maksudnya pesannya nggak nggak kesampaikan anda mau ap, majikan mau apa anda taunya pahamnya begini itu nggak ketemu nah jadi uh, yang penting itu adalah majikan maunya apa anda tahu nah, sehingga bisa melakukan apa sesuai majikan Nah itu itu baru namanya komunikasi Kalau miskomunikasi itu yang itu tadi Majikan maunya A, Anda melakukannya B Nah itu miskomunikasi Karena, karena akibat miskomunikasi uh, Selanjutnya, slide berikutnya adalah uh, Tidak betah Bukan berarti Anda Berhenti bekerja uh, Ini kan masih baru banyak yang satu bulan dua bulan sudah nggak betah itu dia ya, pasti kerja di mana saja pasti ada yang namanya nggak betah kalau kerja dapat majikan yang super enak gitu rezeki ya bonus gitu ya. kalau dapatnya majikan yang uh, mafan yang bawel rewel ya memang namanya bos itu seperti itu di mana mana di dunia kerja seperti itu nggak hanya di rumah tangga di perkantoran pun yang gedung-gedung tinggi pun juga sama tapi bukan berarti uh, berhenti bekerja begitu saja karena kan teman-teman sudah datang jauh-jauh dari Hongkong mengeluarkan biaya persiapan apa uh, harapan keluarga juga di kampung nah uh, jangan kemudian uh, mengambil keputusan pendek oh berhenti kalau bukan karena kalau hanya sekedar miskomunikasi atau sekedar cerewet majikan banyak perintah ya memang karena tipikal bos ya begitu di mana mana belum jangan hanya masalah yang uh, bukan masalah yang maksudnya gini bukan uh, bukan masalah yang mengancam jiwa atau masalah yang kekerasan fisik lalu anda uh, berhenti bekerja jangan semudah itu gitu loh kecuali kalau memang anda sudah mengancam jiwa majikannya kekerasan fisik nah itu baru uh, adalah urusan hukum sehingga uh, harus keluar dari rumah itu lapor polisi gitu loh nah uh, apa tidak betah itu ya dikomunikasikan lagi dengan agen apa yang menjadi majikan itu ingin uh, apa maui dan anda juga maui biar ketemu gitu loh Uh, jadi jangan mudah untuk berhenti bekerja dengan cara break kontrak ya Lalu apalagi sekarang juga susah untuk mendapatkan visa lagi kan, eh, dari imigrasi uh, berikutnya slide berikutnya adalah ini juga tadi udah ya di video jangan asal tanda tangan harus jelas kalau nggak ngerti tanya ke agen atau tanya ke hotline KJRI karena nanti bisa membayangkan anda di kemudian hari kalau anda tanda tangan bisa merugikan maksudnya Uh, selanjutnya uh, kelola keuangan dengan baik jangan sampai anda tertipu dengan rayuan-rayuan penipuan termasuk yang ada di Facebook ya uh, banyak yang termakan rayuan uh, misalnya ada yang mau berkenalan uh, teman-teman semua adalah uh, tem apa pekerja migran kita kan kebanyakan ini uh, apa uh, bermain gadget ya uh, bermain Facebook Nah, harap hati-hati rayuan-rayuan, rayuan-rayuan yang uh, apa? Yang istilahnya 
disebutnya phone apa romance scam disebutnya jadi rayuan-rayuan perkenalan dari seorang laki seorang nah apa yang nggak dikenal nah ini hati-hati sangat hati-hati karena totonya nanti ujung-ujungnya minta dikirimi uang dan sebagainya kalau tidak yakin uh, tentang hadiah-hadiah misalnya dapat hadiah online dari bank misalnya nah tanyakan dulu ke banknya di sini ada bank misalnya banknya itu ada di Hong Kong juga misalnya uh, maka tanyakan uh, apa ke banknya ini benar nggak gitu jangan asal uh, percaya lalu mengeluarkan uang karena ada juga yang begitu uangnya adalah uangnya adalah uang dari uh, utang sudah utang dipakai untuk ngasih orang yang nggak dikenal akhirnya kejeblos dua kali gitu loh nah ini harus hati-hati uh, ini sudah selesai slide nya ini adalah hotline KJRI Hong Kong harap disimpan ya jadi selain nomor agen juga uh, hotline dari KJRI Hong Kong uh, ini WA ya WhatsApp uh, utamakan WhatsApp kalau WhatsApp pasti <coughs> kita akan selalu uh, jawab kalau telepon terkadang uh, bila mana uh, kita sedang sibuk sedang menangani yang lain itu tidak bisa diangkat langsung nah jadi kalau WhatsApp kan sudah pasti masuk dan kita jawab ya uh, di kala sibuk itu kita masih bisa menjawab gitu loh. Uh, harap disimpan baik-baik nomor hotline ini selama bekerja di Hong Kong. Saya rasa itu ya uh, udah nggak ada lagi. Terima kasih. Bila mana ada yang ingin ditanyakan uh, silahkan. Terima kasih banyak Pak Wendy atas penjelasannya. Cukup detail juga. Tadi sudah diberitahu mengenai hal-hal uh, yang perlu diketahui teman-teman terkait juga dengan kontrak kerja. Nah uh, kita masih ada waktu sedikit. Uh, saya mau persilakan teman-teman kalau mau ada yang tanya. Atau masih ada yang perlu penjelasan? Silakan. Kan tadi saya lihat juga teman-teman sambil nyimak Pak Wendy, mereka juga sambil buka-buka tuh kontrak kerjanya tuh. Jadi eh, apa teman-teman jadi bisa langsung memahami juga eh, yang mana eh, nama agennya, yang mana nama majikannya, terus yang mana aja tugas-tugasnya itu ada di halaman berapa. Saya rasa tadi teman-teman juga sambil menyimak ya. Gitu. Teman-teman apakah sudah ada yang mau tanya? Hotline yang terakhir belum sempat ditulis. Bentar. Uh, saya share sekali lagi uh, untuk nomor hotline-nya ya. Uh, apa namanya? Boleh di screenshot uh, supaya enggak enggak salah ketik gitu misalnya. Ini dia hotline yang di Hong Kong ya. Sudah selesai di screenshot ya. Silahkan. Ada yang mau tanya kah? Teman-teman ini uh, semua baru datang ke Hongkong atau ada yang sudah pernah kembali? Ada yang sudah baru. pernah? Baru. Baru semua ya. Baik. Iya. Uh, tadi informasinya uh, apa? Dapat dicatat sedikit ya. Semuanya ya. Baik. Saya udah pernah empat tahun. Oh, juga udah pernah juga. Uh, ya. Nah, uh, sembari saya nunggu ada yang mau tanya. Uh, biasanya kalau teman-teman baru nih, uh, biasanya pasti suka tanya. Bu, uh, kalau saya mau belajar uh, bahasa Kanton di mana? Mau belajar bahasa Inggris di mana? Saya mau tahu uh, apa namanya? Mau khusus-khusus lain di mana? Nah, itu pasti ya, teman-teman pasti ada yang tertarik kan ya? Iya tuh Bu. Ah, nah ini saya share. Teman-teman boleh screenshot, boleh juga ya, Bu. Di ya. Iya. Uh, 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 jadi ini saya ambil ini dari uh, dari Facebook uh, lembaga swadaya masyarakat ataupun kita bilang NGO atau ormas uh, di Hong Kong yang menyelenggarakan berbagai pelatihan. Ini yang paling atas nih, misalnya Kristen Ekstern ini juga salah satu narasumber kita juga di Welcome Program. Dia menyediakan layanan-layanan uh, 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 legal uh, terkait dengan hukum, hak tenaga kerja, dan juga beberapa kali dia juga ada kursus. Nah ini teman-teman bisa cek nih di uh, Facebooknya ataupun di nomor kontaknya jika teman-teman uh, mau tanya-tanya terkait hak tenaga kerja. 
enrich ya ini uh, fokus untuk uh, keuangan karena tadi Pak Wendy juga sempat sebutkan kelola keuangan Anda dengan baik. Kalau mau tahu kursus-kursusnya di mana uh, kursus keuangannya di mana, terus gimana cara komunikasi uh, saya dan keluarga mengenai keuangan, ini bisa telepon ke uh, Enrich atau lihat di Facebooknya atau lihat di websitenya Enrich Hong Kong terkait uh, keuangan keuangan keuangan. Lalu ada peduli kasih Hong Kong, ini tentang konsultasi kesehatan mental, stres, depresi, atau juga berbagi edukasi untuk memperkuat kepercayaan diri. Ada juga Pet Finders Hong Kong, ini untuk layanan edukasi juga, terutama hak ibu dan anak, dan juga ada Splash ini, ada, mereka ada kelas renang nih gratis untuk pekerja migran. Bisa dilihat juga. Lalu juga ada ini, Cheer. Facebooknya namanya Ada Jalan. Ini menyediakan bantuan penerjemahan baik lewat WhatsApp maupun lewat telepon untuk teman-teman yang mengalami kesulitan penerjemahan. Selain itu dia juga ada kursus nih bahasa Inggris, bahasa Kanton juga bisa nanti dicek di Facebooknya Ada Jalan atau di apa websitenya itu juga nomor kontaknya. Ada juga caritas, community development service, menyediakan kursus bahasa kanton, bahasa Inggris. Ada TCP Learning Center for Migrant Worker. Ini juga ada kelas bahasa Inggris, komputer, make up, uh, akuntansi. Uh, ini ada di area dekat COSWB. Ini juga uh, banyak juga nih teman-teman yang bergabung di sini untuk belajar di tiap hari minggu. Dan juga ada Help for Domestic Worker. Ini mirip dengan Christian Action, memberikan edukasi tentang hak tenaga kerja. Jadi teman-teman kalau ada yang pengen tahu lebih jauh, bisa ke situ. Dan juga memberikan layanan konsultasi juga. Teman-teman mengalami kesulitan di bidang hak tenaga kerja. Seperti itu. Udah di share screen ya, es Screenshot ya. Selain itu juga masih banyak lagi kok NGO, lembaga masyarakat atau ormas yang nanti juga bisa teman-teman temui. Ini belum semua, ini masih banyak lagi, tapi ini yang berhasil kita kumpulkan. Tapi saya yakin teman-teman nanti juga kalau mendapatkan info-info bisa juga. Jadi banyak sekali memang apa lembaga-lembaga atau ormas yang menyediakan pelatihan-pelatihan semacam itu. Nah, teman-teman bisa manfaatkan tuh. Jadi kalau hari Minggu libur, yeah. uh, kan bingung mau, yeah. mau ngapain, itu bisa ikut sesuai dengan minatnya. Bisa nambah teman, ya kan? Iya yeah, benar, Bu. Bisa nambah teman, bisa sama-sama uh, menguatkan. Dan saya percaya kalau uh, kita bergaul dengan teman-teman yang positif ya, uh, nanti uh, aura kita juga bisa jadi uh, positif seperti itu ya. Jadi teman-teman agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tadi Pak Wendy juga sempat sampaikan ya, jangan sampai terlibat hal yang tidak kita inginkan. Oke, Mbak ada yang mau tanya, Mbak Oppo A15S. Hmm. Mau tanya atau kok pencet nih uh, ininya? Lower uh, raise hand-nya. Enggak ada suaranya, Mbak. Iya. Dipencet dulu uh, mic-nya. Nah, itu. nah, silakan Mbak, mau tanya? Udah dengar belum? Udah. Udah. Kan di sini kita masuk ke hotel tanggal 3 ya. Di hotel kan selama satu minggu. Itu udah masuk hitungan kerja belum? Oh, masuk hotel apa sudah hitung kerja? Silakan Pak Wendy. Uh, iya. Uh, kemarin kebetulan uh, pada waktu kita ada kasus di labor, kemarin itu uh, dijelaskan oleh si labor bahwa semenjak landing di Hong Kong itu sudah uh, resmi dihitung sebagai uh, hari bekerja sesuai dengan kontrak kerja jadi uh, sudah mulai berjalan lah itunya apa namanya yeah, yeah. masa kerjanya nah uh, tapi ya lagi itu menurut keterangan dari uh, labor Hong Kong ya nah namun pasti nanti dalam prakteknya ada ada ketidak apa istilahnya ya ada ada ketidakcocokan mungkin pemahaman dengan majikan oh kan belum bekerja uh, belum bekerja maka belum mendapatkan gaji gitu loh kita juga sebetulnya juga agak uh, masih uh, skeptis ya dengan penjelas skeptis itu maksudnya masih uh, uh, 
belum belum percaya amat gitu dengan dengan informasi bahwa hari pertama landing itu sudah hari pertama kerja gitu karena ada pada prakteknya ada juga majikan yang uh, oh tapi kan itu kan belum bekerja pada saat karantina tujuh hari sehingga tidak ada uh, jasa yang diberikan oleh pekerja sehingga menurut undang-undang labor itu pengertian gaji itu kan gaji diberikan bagi pekerja yang telah melaksanakan pekerjaannya nah ini kan nggak bekerja gitu loh nah Uh, kita prakteknya juga menerima juga yang kayak begitu gitu loh jadi belum dihitung kerja nggak ada bekerja sehingga nggak dihitung gaji gitu loh nah ini uh, uh, walaupun dia juga kaget juga ketika labor menyampaikan itu nah uh, kalau misalnya nanti majikan ternyata membayar gaji sejak dia itu di karantina ya itu bagus kalau misalnya uh, ternyata kok enggak ya gitu nah ini berarti emang ada ada pemahaman lain dari majikan bahwa ketika dia bekerja ketika dia masih di karantina belum bekerja maka bisa maka belum mendapatkan gaji. Nah uh, ini bisa ditanyakan lagi sih ke labor apa betul seperti itu. Uh, namun bukan berarti uh, tidak menghentikan anda bekerja ya. Tetap itu bekerja jadikanlah itu sebagai kayak apa istilahnya itu uh, pertanyaan yang nantinya bisa ditanyakan ke labor. kan ada nomor hotline labor tuh gitu loh. Atau ditanyakan ke majik ke agen, nanti agen juga akan cross check lagi ke labor. Kalau ternyata menurut labor karena majikan itu biasanya apa kata labor. Tapi majikan tuh juga nggak tahu juga kadang uh, labor ngomong apa gitu loh. Nah, jadi kadang majikan itu kan majikan Hongkong itu kan kalau nggak dengar langsung atau nggak baca langsung dia nggak percaya gitu loh. Nah, kalau misal terjadi seperti itu bukan berarti Anda Oh, kalau gitu saya nggak lanjut kerja deh. Enggak, tetap bekerja uh, selama masalah masih belum jelas selama ketika karantina itu digaji apa enggak ya itu biarlah itu biarlah kita simpan ya nanti sampaikan ke agen, agen uh, tanya juga ke labor nanti jawaban labor seperti apa. Oh ternyata misalnya labor bilang oh ya benar itu sudah mulai bekerja. Nah itu harus dijelaskan juga ke majikan oleh agen. Oh ternyata misalnya labor berkata Oh tidak itu belum bekerja ya berarti jelas memang karena belum bekerja tidak dibayar gaji seperti itu. Uh, kalau boleh saya mau nambahkan tentang uh, tentang uh, potongan gaji ya ini kan teman-teman semua kan pasti kan masih baru datang hmm, apa mayoritas tadi kan baru uh, mungkin beberapa di antara kalian itu masih ada ada potongan gaji selama enam uh, bulan atau tujuh bulan. Nah. Uh, cek potongan gajinya apakah potongan gajinya itu melebihi uh, apa namanya uh, melebihi diras apa sudah benar atau belum gitu loh karena banyak juga kasus ke, uh, yang kita terima itu uh, istilahnya overcharging jadi uh, cicilannya itu kok besar sekali gitu loh uh, sehingga tidak masuk akal misalnya nah itu uh, silahkan bisa berkonsultasi dengan Kajiri Hong Kong hmm, langsung ke nomor uh, bagian ketenaga kerjaan tadi tidak ada ya di slide nya di nomor ketenaga kerjaan itu ada um, nomornya adalah 6141 3486 tapi kalau nanti mau ke hotline dulu juga bisa nah ini karena kita sampaikan di awal untuk juga teman-teman aware tentang masalah potongan gaji jangan sampai potongan gajinya itu apa uh, ternyata itu melebihi dari yang uh, kok besar sekali gitu lah itu dikonsult coba misalnya uh, bertanya-tanya oh ingin bertanya-tanya dalam hati nah itu bisa konsultasi ke kajiri nah, itu aja tambahan tentang uh, bapak maaf boleh tanya silakan mbak Asila untuk pergantian apa ID di lama ya ID Hong Kong lama karena saya dulu datang 2016 itu untuk pergantian kelahiran tahun 1984 itu gimana pak ya 1984 ya. uh, kita nggak apa jadi harus lihat dulu jadwalnya kalau sudah <laughs> uh, kita cari dulu ya sembilan belas delapan empat berarti mbak udah pernah datang ya waktu itu ya ke Hong Kong ya hmm, ta- uh, tahun seribu eh dua ribu enam belas 
pulang 2020 terus datang lagi baru kurang lebih satu bulan ini oh kalau kelahiran tahun 1984 itu pergantiannya mulai Januari tanggal 19 sampai tanggal 23 Juli 2022 Oh, jadi ya. masih ada waktu ya Pak sebulan Ya tahun. masih ada waktu ya sampai 23 Juli hmm. ya, ya kelahiran tahun 1984 hmm. 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 Silahkan bila mau ada yang lain Apakah ada yang masih lagi ada yang bertanya? Mbak Hanawati? Mau bertanya? Eh, belum kedengeran, Mbak, suaranya. Mbak Hanawati. Dipencet. Itu mikrofonnya. Oh, oh mikrofonnya. <laughs> mikrofonnya belum dipencet. Belum, Mbak. Belum dipencet. Silakan Mbak Hanawati. Uh, ya Bu, uh, saya mau nanya, dalam satu hari kita bekerja itu, ada nggak sih waktu kita untuk istirahat? Gitu? Dalam satu hari bekerja? Ya, da- ya, misalkan kerja dari jam setengah tujuh, selesainya jam, uh, jam 11, a- antara jam 11, antara jam, uh, antara jam 11 malam lah. Dalam satu hari itu, Ada nggak waktu untuk kita istirahat e, dari peraturan kontrak kerja? E, ya, ya Bu, Bu Hanawati. Ya ini memang, ya tadi saya lupa nyinggung ya. Masalah jam kerja ini memang di Hong Kong ini belum ada aturannya. Jadi e, Hong Kong yang menjadi tempat banyak. warga kita bekerja karena gajinya besar itu juga yeah. masih ada masalah juga sih jadi masih ada kelemahannya yaitu Hong Kong ini belum ada aturannya untuk jam kerja sektor rumah tangga jadi belum ada uh, kita dari Indonesia dari KJRI lalu kemudian dari uh, konsulat Filipin juga yang banyak warganya juga bekerja di sini itu juga e, masih mendesak ya terus mendesak e, ke pemerintah Hong Kong tolong diatur masalah e, jam kerja bagi e, pekerja rumah tangga e, salah satunya pekerja migran sektor domestik karena belum ada terus terang e, apa jamnya jam jam kalau orang kantor kan jam 8, jam 5 misalnya gitu ya. Tapi kalau untuk rumah tangga memang belum ada. Uh, uh, nah, pada kenyataannya memang mereka itu uh, karena nggak ada aturan seperti ini uh, mengakibatkan di prakteknya itu uh, macam-macam. Tapi umumnya mereka itu bahkan bekerjanya itu bisa 16 jam sehari. Nah, ini kan uh, sangat ini ya, sangat apa ya e, melelahkan ya nah e, tapi ada juga yang e, majikan memberikan waktu istirahat di siang hari umpamanya nah e, ini yang perlu dikomunikasikan kepada majikan nanti e, dibantu dengan agen ketika ketika sebelum memulai bekerja itu tadi kan kerjanya apa aja ya kan hari libur nah ini dibahas juga di situ tentang jam kerja tadi belum kita masukin di slide nanti kita buat kedepannya kita masukin di slide jam kerjanya itu uh, ada istirahatnya lah gitu loh karena memang uh, pekerja rumah tangga itu kan memang beda ya dengan sektor uh, formal yang uh, apa yang bekerja di kantor misalnya gitu uh, sehingga dari ketika bangun pagi menyiapkan Uh, kebutuhan rumah tangga itu memang soal udah udah awal gitu ya jadi sangat sangat luas sekali gitu nggak ada jamnya nah otomatis di sini yang perlu adalah setidak tidaknya itu waktu istirahat waktu istirahat itu diskomunikasikan dengan majikan misalnya 
uh, jam berapa dia bisa beristirahat berapa lama gitu misalnya tidak tidak jadi nggak nggak nonstop dari bangun pagi sampai <laughs> sampai sore gitu misalnya itu nggak ada lerennya nggak ada nggak ada istirahatnya gitu misalnya nah, itu nah ini nggak nggak bisa juga gitu loh nah ini harus dikomunikasikan dengan majikan kalau ada hambatan dengan majikan komunikasikan coba dengan agen juga nah nanti kita dari KJRI juga akan mengingatkan agen tolong dikomunikasikan majikan memberikan waktu uh, istirahat yang cukup lah gitu demikian juga pada saat malam hari uh, tidurnya pun juga tidur yang cukup karena tidur yang sehat itu kan uh, 7 hari ya eh 7 jam ya 7 jam uh, dalam malam itu gitu loh itu, itu minimal 6 7 jam nah sehingga para pekerja rumah tangga domestik itu juga pun sama lah sedangnya harus mendapatkan 6 atau 7 jam uh, untuk waktu tidur uh, malam hari sehingga bangunnya itu bisa lebih fresh karena ini penting kalau kalau terlalu banyak bekerja overwork ya itu nanti larinya ada ke kesehatan juga gitu loh uh, kesehatan jadi ada majikan yang mengerti kalau misalnya jadi uh, ada juga Uh, teman-teman PM itu yang berani bersuara dengan majikan uh, dia bilangnya kalau saya sakit anda juga yang rugi gitu loh majikan juga yang rugi saya nggak bisa kerja kamu juga nggak ada yang bantu-bantu nggak ada yang jaga anak nggak ada yang jemput anak ke sekolah karena saya sakit sakit karena saya terlalu berlebihan bekerja nggak ada waktu istirahat jadi nah yang kayak begini ini yang harus dibawa ke komunikasi dengan majikan gitu loh Uh, memang terserang kalau sehari, secara peraturan belum ada bu gitu, seperti itu baik terima kasih Pak Wendy silakan Bu Ida ini bertanya ya saya mau nanya itu kalau seumpamanya ya kita kerja di sini udah dapat satu tahun setengah terus mau pulang itu biaya tiket majikan apa kita sendiri yang beli satu tahun setengah mau maksudnya satu tahun setengah pulang itu berhenti kerja gitu atau cuti nggak dengar suara eh, suaranya belum di ini kalau cuti ya maksudnya ya kan ada teman gitu dia itu eh, apa itu namanya satu tahun kerja lagi Suaranya nggak jelas putus-putus. Ah uh, gini, kalau misalnya uh, satu intinya kan gini, intinya itu kan satu kontra itu ada hak ada tiket berangkat, ada tiket pulang itu. Nah ketika dia itu misalnya break ya putus kontrak, maka dia berhak tiket pulangnya. Uh, berupa uang tapi disarankan berupa tiket. Nah ketika dia itu uh, mengambil cuti misalnya cuti ya cuti cuti tahunan pada saat tahun kedua dia kan bisa cuti tahunan pulang ke Indonesia. Nah cuti tahunan pulang ke Indonesia itu cuti itu memang dibayar. Dibayar tuh maksudnya gajinya dibayar gaji harian karena dihitungnya tuh harian. per bulannya memang 4630 ya dibagi 30 dapatnya hariannya berapa nah ketika dia cuti maka hariannya cuti itu tetap berjalan gajinya nah tapi kalau dia cuti ke keluar Hongkong ke Indonesia itu ketentuan Hongkong tidak ada yang mewajibkan majikan membayar tiket untuk cuti pulang ke Indonesia nah tidak ada nah tapi e, kalau misalkan majikan dia itu membayarkan tiket pulang ke Indonesia karena dia cuti itu biasanya itu itu kemungkinan itu diambil dari hak cut, hak tiket pulang tadi hak tiket pulang tadi itu yang dipakai untuk pulang ke e, negaranya gitu ke Indonesia umpamanya nah tapi itu kan hanya one way ketika balik ke Hong Kong ya itu memang tanggungan pribadi tanggungan sendiri loh nah Uh, ada juga yang uh, dia renew misalnya, misal dia renew nih, dia renew. Nah ta- uh, pada saat dia renew sebelum kontrak kedua berjalan, saya mau cuti misalnya. Uh, dia bilang majikannya saya mau cuti. Nah oke, okay, 
majikan bayarin tiketnya pulang pergi nah itu itu bisa jadi itu itu diambil dari tiketnya dia tiket pulangnya dia di kontrak pertama sama tiket berangkatnya dia di kontrak kedua nah jadi uh, apa ya dari situ gitu loh uh, 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 majikan memberikan tiketnya karena hmm, Hong Kong nggak ada hukumnya yang uh, mewajibkan majikan untuk bayar tiket tiket pesawat bagi pekerja yang cuti ya untuk pekerja domestik nggak ada dia hambilnya ya dari hak tiket di masing-masing kontrak tadi seperti itu itu Mbak Ida uh, nanti mungkin kan uh, kalau temennya kan ini bukan Mbak Ida misal temennya masih ada yang mau tanya bisa tanya ke hotline itu Mbak Ida jadi biar temennya langsung uh, bisa berani dia menyebutkan Uh, bagaimana uh, apa nama situasinya seperti itu ya Mbak Ida tadi kasih tahu nomornya mungkin temennya juga belum tahu nomor hotlinenya nanti dari Mbak Ida bisa kasih tahu makasih Mbak Ida Mbak Latifah mau bertanya uh, uh, iya pencet silakan halo. Mbak Latifah halo selamat siang selamat siang uh, Mbak saya mau tanya kalau masalah apa Yang swab kemarin kan di, di sini saya baru uh, satu minggu lebih ya. Sama karantina sekitar setengah bulan. Kan di sini kita diwajibkan suruh swab sembi- ya, ya hari yang ke-9 sama yang 12 Itu kalau misalnya kemarin saya udah cuma nggak dapat SMS dari tempat swab itu. Karena katanya nomornya belum diregistrasi itu nanti masalah nggak mbak? nomor telepon mbaknya ya? Iya, soalnya katanya belum diregistrasi apa gimana gitu. SMS dari mereka tuh nggak bisa masuk ke nomor saya. SMS hasilnya ya? Iya, hasil vaksin. Ih. Hasil itunya, hasil swabnya tuh mbak. Itu kayaknya nanti masalah nggak? Tapi oh. saya disuruh fotoin itunya, disuruh fotoin apa namanya yang hasil swab, yang itu swab sayanya tuh, nomornya tuh. Nanti katanya tinggal itu aja cari di... Uh, apa ada halaman http atau apa gitu cari di internet katanya bisa di itu di situ bisa dilihat di situ uh, sudah sudah dicoba lihat di https belum oh, belum betul. belum dicoba iya uh, udah udah kapan udah lewat berapa hari tesnya udah dari tang, uh, tanggal berapa kemarin tanggal 26 sama tanggal hmm. 30 udah oh saya udah, udah iya udah udah lakuin semua tapi kan saya hasilnya nggak tahu Iya iya iya. Biar Karena nggak ada, lebih. iya nggak uh, ada SMS dari ya. situnya tuh pak. Oh, memang di SMS sih nomornya. Emang nomornya nomor masih nomor Indo ya? Nomor Bukan, Indo saya udah ganti nomor Hong Kong, tapi nggak tahu oh, SMS nggak bisa masuk. Iya, kalau SMS dari teman-teman saya udah bisa masuk. Cuma dari yang hasil swab itu tuh nggak bisa masuk ke nomor saya. Makanya saya juga kemarin udah diwatak-atik sama majikan saya juga tetap aja yang swab kedua belum masuk. belinya di Hong Kong ya nomornya kan? Itu dapat dari PT, dari dikasih oh, dari, dari PT. PT. Uh, iya, iya. Uh, belum di tahu belum didaftarin tuh siapa yang bilang? Iya kan harusnya kan katanya suruh masuk ke apa gitu. Ada di situnya ada apa barcode-nya. Cuma saya masuk ke situ, majikan saya juga udah ya, nyoba saya... masuk ke situ, tapi tetap nggak bisa itu, nggak bisa diaktifin tuh. Jadi nggak tapi... bisa connect apa gimana gitu. Tapi kalau ta, tapi pemakaian hari-hari nggak masalah bisa, kan? Bisa, iya, nggak ada masalah. Cuma dari itu aja SMS hmm. dari yang swab kemarin tuh nggak bisa masuk ke nomor saya. Oh, coba tap, oh, saya juga bingung nih. Uh, iya. Kalau yang di https coba dicoba deh ya kali untuk melihat hasilnya lah ya. Iya. Uh, harusnya kalau belum didaftarin kan didaftarin di. Uh, di sini ya di Hongkong misalnya hmm. dia pakai apa gitu iya, iya. didaftarin ke situ nah uh, terus ternyata pemakaian lain juga normal aja kan gitu loh iya iya uh, yang uh, lain bisa uh, tapi bukti tesnya udah, di, udah disimpan ya maksudnya udah kemarin katanya disuruh foto aja nanti kalau misalnya ada masalah oh, okay, di kemudian okay. hari bisa tunjukin itu punya kamu katanya oh, kayak okay, gitu okay, ya udah saya foto iya untuk untuk jaga diri itu disimpan iya iya ya, iya fotonya uh-uh. karena, karena takutnya ada apa-apa tapi sem- yeah. sembari dicoba uh, yang HTTPS tadi itu di yeah, yeah. uh, untuk uh, untuk mengetahui lah sekedar mengetahui iya 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 hasilnya apa uh, itu sih pak 
Nggak, kan... majikan nggak ngerti juga coba agen kadang-kadang oh, mungkin iya. Majikan... iya iya nanti nah. pokoknya kalau ada masalah di kemudian hari saya bisa tunjukin ya, uh, iya. bukti foto itu aja ya. nggak usah kalau... khawatir ya. Yang penting iya. ada bukti-bukti foto segala iya. macam kalau iya. udah tes itu. Iya, iya. Hmm. Ini sih Pak, kalau teman-teman saya kan kemarin katanya yang waktu pas uh, apa sebabnya kan pas ada Taifong kemarin tuh yang Taifong 8 katanya tempat sebabnya tuh tutup, katanya itu bisa jadi masalah nggak Pak kalau misalnya telat sebab nggak menurut uh, apa yang mereka jadwalkan bisa masalah nggak? Uh, memang tes itu di, tes itu tes PCR memang dilakukan di hari yang ditentukan. Tapi ketika di hari itu ada type Masalah. 8, mm-hmm. maka itu udah kondisi yang uh, apa ya istilahnya kondisi yang mm, uh, darurat sehingga yeah, yeah. tutup semua pasti tempat tes. Yeah. Uh, dan kemarin itu kan typhoon 8-nya sampai sore ya, sampai jam yeah, 4 yeah. ya. sehingga iya. udah udah tutup semua. Iya nah, iya. Kalau seperti itu sehari setelahnya ketika sudah nggak T8 itu mereka buka langsung tes di hari iya. di hari berikutnya besok iya, iya. besokan harinya. Nah nggak apa-apa sih saya mm. pikir sih nggak apa-apa karena memang T8 juga mereka kan punya datanya kalau hari iya, iya, T8. Iya. Artinya bukan bukan kelalaian kesengajaan tapi karena iya. kondisi darurat yang di luar dirinya itu. Iya iya. Uh, ya udah Pak, gitu aja. Makasih banyak informasi sama oh, no, itunya Mbak. penjelasannya. Uh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, okay, uh, yang terakhir Mbak ini Zoom user tulisannya. Apa mau tanya atau kepencet nih? Ya, silakan Mbak. Ya, Bu, saya mau menanyakan tentang uh, potongan agency itu. untuk di Hong Kong setiap bulan atau bagaimana ya Bu? Uh, potongan agensi itu setiap bulan Mbak, biasanya 6, uh, selama 6 bulan, ada yang 7 bulan tapi rata-rata sih 6 bulan nah uh, apa uh, Variasinya macam-macam, ada yang 3.000, 4.000, nah itu kalau udah sebesar itu sih uh, hampir pasti itu uh, overcharging ya, gitu loh. Uh, nah, kami sarankan untuk uh, laporkan itu ke KJRI, ke bagian uh, ke kami, nanti kita lihat apa betul itu uh, apa ada dugaan overcharging atau enggak. Nah, uh, memang ada satu hotline, hotline ketenaga kerjaan, tapi nggak apa-apa. ke hotline yang tadi itu bisa dilaporkan ya. ke situ uh, ya. kalau ingin datang ke bagian pengaduan KJRI itu juga bisa pada saat hari libur kecuali hari Sabtu ya hari Sabtu KJRI tutup tapi hari Minggu ya. KJRI buka nah itu dibawa bukti-buktinya uh, apa bukti kan ada dapat surat tagihan tuh dari dari finance-nya ya uh, surat tagihan yang ada tabelnya uh, tabelnya sekian Bayar sekian, sekian ada, ada tuh tabelnya tuh, ya, kertasnya tuh, ya, itu dibawa. Kalau sudah sempat bayar di bulan pertama, bayarnya biasanya bayarnya kan di 7-Eleven, itu bukti bayarnya disimpan, itu dibawa sebagai bukti untuk kita lihat, kita verifikasi. Uh, apa? Memang nggak setahu kami, teman-teman itu tanda tangan ya di Indonesia ketika sebelum berangkat, tapi kalau misalnya memang ada yang ditandatangani ketika sebelum berangkat, Ya, di itu disiapkan juga berkas-berkasnya uh, untuk sebagai data dukung uh, kita me- mengecek. Nah, uh, itu proses- prosesnya adalah it, kalau misalnya yang betul ada dugaan uh, overcharging, maka itu akan disampaikan ke uh, Jakarta, ke BP2MI uh, oleh KJRI. Jadi nanti... Uh, BP2MI lah yang akan memiliki wewenang ya untuk memeriksa dan untuk menilai apakah ini ada overcharging atau atau enggak. Nah itu nanti BP2MI prosesnya itu dengan pihak-pihak yang ada di Indonesia dengan PT atau mungkin juga dengan nanti ada mediasi kalau misalnya betul ada overcharging ya diundang apa si pekerja itu si mbaknya misalnya itu nanti diundang untuk mediasi oleh PP2 ini seperti itu penanganan overcharging secara garis besar ya. Hmm.
nanti dilaporkan ya jangan lupa teman-teman tadi uh, yang merasa uh, terlalu besar boleh langsung ke hotline ya yang tadi nanti biar segera cepat di, dilihat ditelusuri gitu ya Pak Wendy ya apakah ini overcharging ataupun uh, uh, yang lainnya baik uh, sudah jam 12 uh, kita sudah satu setengah jam bersama-sama di welcoming program ini Uh, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak uh, selama satu setengah jam. Semoga informasi yang tadi kami berikan uh, sungguh membekali teman-teman semuanya uh, dalam menjalani uh, tugas selama di Hongkong dan juga membantu teman-teman dalam proses penyesuaian diri selama di Hongkong. Jangan lupa dicatat nomor telepon ya, yang penting seperti tadi uh, dan bila menemukan sesuatu yang tidak wajar ataupun ada hal yang ingin ditanyakan atau bahkan dalam kondisi darurat, bisa menghubungi kontak-kontak itu yang tadi sudah diberikan seperti itu dan apa nama kita juga ada Facebook namanya Facebooknya namanya Kajeri Hong Kong boleh dicek itu nanti ada banyak informasi yang bisa teman-teman cari ataupun informasi kegiatan yang bisa teman-teman ikuti bisa dibuka-buka dan bisa di apa namanya di scroll karena sampai-sampai bawah itu masih ada juga info-info yang penting termasuk juga Hong Kong ID Hong Kong ID itu juga ada di uh, Facebooknya Kajiri Hong Kong, silahkan disimak. Kita juga ada YouTube, uh, tulisannya uh, namanya KJRI HK TUB, t u b e KJRI HK TUB. Di situ ada rekaman berbagai webinar, berbagai uh, kegiatan yang juga pernah kita lakukan uh, bersama dengan teman-teman PMI. Jadi, uh, apa namanya, silahkan bergabung jika kita ada kegiatan atau jika teman-teman LSM lain, ormas, asosiasi ada kegiatan positif, jangan ragu-ragu untuk uh, ikut sesuai dengan uh, minatnya teman-teman gitu. Uh, terima kasih banyak untuk teman-teman, uh, atau agensi juga yang sudah membantu mendaftarkan serta semua pihak yang sudah mendukung acara welcoming program hari ini. Uh, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, terima kasih banyak. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Izin kita bubarkan ya zoomnya. Iya Bu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.